Also erstmal, Herr Klemm, freut es mich, dass Sie wieder auf Sendung sind. Ähm, äh, das finde ich eigentlich schon zunehmend lächerlich. Da lässt sich auch keine seriöse Politik machen. Ich würde mich freuen, wenn wir bei unserem Wording ein bisschen aufpassen, was die Begrifflichkeit angeht. Alice Weidel, ganz herzlichen Dank. Jetzt gibt es ja Pläne von der CDU und auch von der BSW, äh, den Landtagspräsidenten der AfD zu verhindern. Könnten die da erfolgreich sein? Also die Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und auch hier in Brandenburg geben natürlich starken Rückenwind. Es gibt hier einen Block von Altparteien, unterstützt von Medien, unterstützt von der sogenannten Zivilgesellschaft, also vom Staat geförderten Organisationen. Die stehen auf der einen Seite, die sind fürs Weiter so und auf der anderen Seite steht nur die Alternative für Deutschland mit den alternativen Medien. Politik im Fokus. Politik highlights breaking news. Politik im Fokus. Frau Weidel, die dritte Landtagswahl in Folge, wo Sie vermutlich jubeln werden. Was machen Sie jetzt für Brandenburg mit diesem Ergebnis? Ja, erstmal feiern wir das Spitzenergebnis. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir als Sieger hervorgehen werden, egal ob wir jetzt erst oder zwei platziert sind. Das war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer sehr starken Polarisierung. Es wurde eine Kampagne auch gefahren, alle stimmen auf Wojtke, das sehen Sie ja auch, die CDU mit einem historisch schlechten Ergebnis. Dort sind Stimmen auf die SPD gesprungen, auch von den Grünen. Und ja, es gibt anscheinend in Brandenburg zwei Parteien, die AfD und alle anderen. Und was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger davon, dass sie jetzt die Stimme hier abgegeben haben? Also welche Rolle wird die Opposition hier denn spielen? Wir bereiten uns auf die Regierungsbeteiligung vor. Darum gehen wir sehr zuversichtlich auch in die Bundestagswahl. Ähm, weil die Wähler erkennen werden, dass nur die Alternative für Deutschland umsetzen wird. Die anderen versprechen nur, machen mit AfD-Positionen sehr gerne Wahlkampf. Aber der politische Wille der Umsetzung fehlt komplett. Und das werden die Menschen in Deutschland sehr schnell erkennen. Das habe ich nicht verstanden. Sie bereiten sich auf die Regierungsbeteiligung vor in Brandenburg oder im Bund? Nein, im Bund. Auch wenn es im nächsten Jahr nicht der Fall sein wird, aller Voraussicht nach, aber dann vielleicht im Jahr 2029. Die AfD ist angetreten, um Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und Sie haben ja auch in Sachsen, Thüringen, jetzt auch in Brandenburg gesehen, dass wir einen ganz klaren Regierungsauftrag haben. Wir sind Wahlsieger in allen drei Landesverbänden. Und das gibt auch einen ganz klaren Regierungsauftrag von Seiten der Wähler. Und diesen Regierungsauftrag, der lässt sich nicht auf Dauer durch undemokratische Brandmauern ignorieren. Jetzt ist, ähm, lebt die Demokratie ja davon, dass dann in den meisten Fällen zumindest mehrere Parteien sich zusammenfinden. Will denn die AfD tatsächlich anschlussbereit sein in Richtung andere Parteien? Also wollen Sie da vielleicht auch auf Ihr Wahlprogramm schauen und was verändern, damit andere Parteien mit Ihnen reden wollen? Also wir sagen umgekehrt als Demokraten, dass man mit jedem reden muss, weil das ist ähm, ihr Auftrag, ihr Wählerauftrag. Politik lebt davon, dass man Kompromisse schließen muss und dementsprechend muss man mit jedem reden und die AfD stimmt ja beispielsweise auch in den Landtag für vernünftige Anträge der anderen Parteien. Während andere Parteien grundsätzlich gegen unsere Anträge stimmen, stimmen wir selektiv zu, wenn wir einen Antrag oder ein Gesetzesanliegen für sinnvoll halten. Ich glaube, daran sollten sich auch andere ein sehr gutes Beispiel nehmen. Aber noch mal. Nur die Alternative für Deutschland wird umsetzen. Den anderen Parteien, und das haben Sie gesehen, die anderen Parteien sitzen alle selektiv in Landesregierung oder in der Bundesregierung. Sie setzen nicht um, weil sie den politischen Willen nicht haben. Trotzdem die Frage, Sie können entweder darauf hoffen, dass Sie über 50 Prozent kommen oder Sie sagen, wir sind anschlussbereit, kompromissfähig in irgendeiner Richtung. Das höre ich bei Ihnen jetzt noch nicht. Doch, das habe ich eben gesagt. Also wir stimmen ja auch für gute Anträge, stimmen wir auch dazu und auch im Bundestag machen wir das. Wir werden es einfach mal abwarten. Ich glaube, dass undemokratische Brandmauern überhaupt gar keinen Bestand haben und auch in der Demokratie nichts zu suchen haben. Wir sind ein Jahr ungefähr vor der Bundestagswahl. Wollen Sie Kanzlerkandidatin werden und hoffen dann tatsächlich auf eine Regierungsbeteiligung, weil Sie davon ausgehen, mehr als 50 Prozent? 
Wir werden sehen, was es im Jahr 2025 zeitigt. Wir sehen, dass auch hier in Brandenburg die CDU für einen SPD-Kandidaten geworben hat. Also eigentlich sind CDU und SPD ein und dieselbe Partei. Das haben wir hier gesehen und das werden wir auch im Bund sehen. Ein politischer Wechsel ist dort überhaupt gar nicht zu erwarten. Ich glaube, die viel interessantere Wahl ist die Wahl im Jahr 2029. 2025 ist ein ganz wichtiger Meilenstein für uns. Denn Sie sehen auch heute an den Umfragen, dass wir auf 20 Prozent wieder gesprungen sind. Wir sind zweitstärkste Kraft mit Abstand. Und ja, wir haben den Anspruch, uns an der Regierung zu beteiligen. Je schneller, desto besser. Aber bleibt einfach noch zu hoffen, dass wenn die Ampel mit diesem Land fertig ist, von Deutschland überhaupt noch irgendwas übrig bleibt. Tatsächlich ist es ja so, wenn wir jetzt mal einmal noch kurz auf Brandenburg schauen, dass ähm, ein sehr großer Teil, übrigens auch dann automatisch AfD-Wähler, weil es deutlich mehr als 50 Prozent waren, Dietmar Woidke weiter als Ministerpräsidenten haben wollen. Und dass eine Zahl, jetzt habe ich sie gerade nicht vor Augen, ich glaube 16 Prozent nur der Meinung sind, die AfD sollte an äh, Regierungen beteiligt sein hier in Brandenburg. Wie erklären Sie sich denn das? Also ich kenne diese Umfrage nicht. Wir haben Regierungsanspruch und mit diesem Anspruch ist auch Christoph Bernd in den Wahlkampf gegangen, um brandenburgischer Ministerpräsident zu werden. Und genau diesen Anspruch haben wir in Thüringen und den haben wir auch in Sachsen. Also in Sachsen auch ein ganz knappes Ergebnis. In Thüringen ganz klar vorne. Björn Höcke hat einen Regierungsauftrag hier, eine Regierungsbildung vorzunehmen. Und ich sage Ihnen nochmal, dass die anderen Blockparteien, also wie so eine <lacht> sogenannte nationale Volksfront wie in der Honecker DDR, hier äh, äh, Stimmung machen gegen eine Konkurrenzpartei, das finde ich eigentlich schon zunehmend lächerlich. Da lässt sich auch keine seriöse Politik machen. Ich würde mich freuen, wenn wir bei unserem Wording ein bisschen aufpassen, was die Begrifflichkeit angeht. Alice Weidel, ganz herzlichen Dank für das Interview. Und hoffe, vor zehn auch. Minuten ähm, hatte ich Gelegenheit, mit dem AfD-Spitzenkandidaten Hans-Christoph Bernd ein Interview zu führen. Das hören wir uns jetzt auch noch an. Also das erste Mal, ja, wir wollten Wojtke in Rente schicken. Es sieht so aus, als ob wir das nicht geschafft hätten. Und trotzdem sind wir die Gewinner der Wahl. Nicht die Sieger, aber die Gewinner der Wahl. Wir haben kräftig zugelegt. Wir haben im Wahlkampf gespürt, dass wir eine ganz andere Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Und die Jugend, die Jugend ist scharenweise zu uns gekommen. Wir sind die Partei der Jugend. Das macht mich stolz, das macht mich glücklich und optimistisch für die Zukunft. Und über kurz oder lang werden wir Dietmar Wojtke auch noch in Rente bekommen. Also wie viele Jugend gewählt hat, ich glaube, da müssen wir uns genauer noch angucken. Diese Zahlen, so genaue Wählerdaten gibt es ja dann erst vor allem heute Nacht. Morgen früh kann man sich in Ruhe angucken. Was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger davon, dass sie jetzt ihre Stimme bei Ihnen abgegeben haben? Also erstmal die U16-Wahl hat schon gezeigt, dass wir mit Abstand stärkste Kraft waren. Auch Nicht repräsentativ, aber egal. Zurück zu meiner Frage. Auch die Wahlen äh, im Sommer gezeigt, dass wir die Partei der Jungen sind. Die, die Brandenburger, die uns wählen oder die, die Wähler, die uns wählen, die haben davon, dass Politik für sie gemacht wird. Dass sie nicht einfach die Leute sind, die die Steuern zahlen können und dann wird Politik für irgendwas gemacht. Fürs Klima oder für Fantasien äh, der Transformation, sondern dass eine ordentliche Politik gemacht wird in, in den Kommunen, dass die Kommunen finanziell besser ausgestattet werden, dass wir eine ordentliche Bildung wieder in den Schulen bekommen, dass wir die Gesundheitsversorgung auf dem Land verbessern, die, den Verkehr, die Infrastruktur verbessern. All das hätten die oder haben die Bürger, die uns wählen, zu erwarten von uns. Politik für sie und nicht gegen sie. Gut, jetzt sieht es ja so aus, als wären sie nicht stärkste Kraft. Selbst wenn sie es geworden wären, hätte es keine Partner gegeben. Meine Frage war ja eher, was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger davon, dass sie jetzt die Stimme gegeben haben? Also was machen sie damit? Ganz viel. Also wir haben ja erstmal schon vor den Wahlen sensationelle Aussagen gehabt, der SPD und der CDU zur Migration. Die hätte es ohne unsere Stärke überhaupt nicht gegeben. Überlegen Sie sich mal, was Herr Woidke und Herr Stübken gesagt haben. Die haben Dinge gesagt zum Asyl, zum Schutz der Grenzen, zur Abschiebung, für die wir uns, für die wir vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also alles so. Das haben die Bürger erreicht und das kann keiner mehr jetzt sagen, dass Grenzschutz und Abschiebung verfassungswidrig wären. Das ist jetzt geklärt durch den Ministerpräsidenten und den Innenminister. Und so haben wir die und die Bürger haben auch äh, bekommen ein klares Bild über die Parteien, die sich demokratisch nennen und in Wirklichkeit eine Art nationale Front der DDR bilden. Überlegen Sie mal CDU. Der CDU-Ministerpräsident in Sachsen empfiehlt die Wahl des Ministerpräsidenten der SPD in Brandenburg. Und so ist er gekommen und die CDU ist auf 11 Prozent heruntergefallen. Na, ich möchte nicht in der CDU sein. Wer sich so kastrieren lässt, der er hat keine Zukunft und ich bin gespannt auf die Diskussion in der CDU. Ich kann nur sagen, kommt zu uns. Mit, eu, mit uns werdet ihr mehr von eurem Programm durchsetzen können als mit der SPD. Ich würde mich freuen, wenn Sie ähm, bei den Fakten bleiben, differenziert bleiben. Grenzschutz ist natürlich nicht verfassungswidrig. Asylrecht außer Kraft setzen ist verfassungswidrig. Aber darum äh, geht es jetzt auch gar nicht äh, so sehr, sondern die Frage ist eher jetzt, 
wenn Sie sagen, Sie möchten, Sie wollten Ministerpräsident werden, wir haben das Gleiche in Thüringen, in Sachsen erlebt, wollen Sie weiter darauf warten, dass die AfD bei über 50 Prozent ist? Oder haben Sie die Idee, vielleicht auch kompromissbereit zu sein in andere Richtungen, um tatsächlich auch für die Bürgerinnen und Bürger was wirklich umsetzen zu können? Ja, aber die Frage erstaunt mich schon ein bisschen. Das haben wir immer und ich ganz persönlich laut und deutlich gesagt, den ganzen Wahlkampf über. Vor der Wahl kritisieren wir die Parteien für das, was sie angerichtet haben. Und das ist sehr viel. Und nach der Wahl sind wir bereit, mit allen zu reden über Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit es wieder besser wird. Wir kennen keine Brandmauern. Wir stehen für Gespräche mit jedem zur Verfügung. Nicht wir grenzen aus, sondern wir werden ausgegrenzt, Frau Grimm. So sieht es aus. Demokratie bedeutet ja in dem Fall, man muss auch Kompromisse machen. Wo wären denn Sie kompromissbereit, um zu sagen, vielleicht kann irgendwann eine Partei mit uns reden? Na, das hängt dann, das hängt dann von, dem, von der Verhandlungsmasse ab. Es gibt ja, ich habe ja mal zehn Hauptpunkte für den, für den Wahlkampf für Brandenburg. Und da müssten wir uns mit den anderen zusammensetzen und sagen, was macht ihr in der Frage Migration? Was macht ihr in der Frage Bildung? Was, wie viele Windräder wollt ihr noch aufstellen oder wollt ihr sie da rausnehmen? Und was könnt ihr dafür geben? Also Verhandlungssache, wir sind offen für Verhandlungen. Okay, ähm, herzlichen Dank, Herr Bernd, für dieses Interview. Und ich gebe an dieser Stelle zurück. Landtagswahl in Brandenburg auf 1 sendet live aus dem Landtag in der Landeshauptstadt Potsdam, einem, dem Stadtschloss allerdings wieder aufgebaut hier an der, Red, an der Havel. Bei mir ist ein Mann, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er jetzt irgendwie erleichtert oder vor allem enttäuscht ist. Christoph Bernd, Fraktionsvorsitzender der AfD hier im Landtag. Sie wollten Nummer eins werden. Das haben Sie nach den jetzigen Hochrechnungen nicht geschafft. Sie wollten die Sperrminorität. Da müssen wir jetzt vielleicht noch auf die Direktmandate warten. Aber jedenfalls nach Zweitstimmenergebnis hätten Sie sie wohl auch nicht. Woran hat es gelegen? Das wissen wir noch nicht. Also diese Detailberechnung können wir noch nicht anstellen. Und dennoch bin ich erstmal sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind der Gewinner der Wahl. Wir sind nicht der Wahlsieger, aber der Gewinner der Wahl. Der Wermutstropfen ist der, dass Wojtke Tatsache noch im Amt ist, dass, die, dass wir das nicht geschafft haben, stärker zu sein als die SPD. Aber es gibt sehr viel anderes, was, weswegen ich überwiegend mich freue. Das eine ist, wir haben sozusagen den anderen die Maske vom, vom, vom Gesicht gerissen. Sind wir live? Wir haben die anderen die Masken vom Gesicht gerissen. Es ist ganz deutlich geworden, dass die AfD es mit einem Kartell von Parteien zu tun hat. Insbesondere die CDU hat sich völlig demaskiert. Da hat ja der CDU-Ministerpräsident in Sachsen die Wahl des Ministerpräsidenten Wojtke von der SPD empfohlen. Und der Spitzenkandidat hier in Brandenburg hat es hingenommen. Schlimmer kann man sich nicht als Blockflötenpartei outen. Und die CDU hat auch entsprechend ein ganz katastrophales Ergebnis bekommen. CDU-Wähler haben offensichtlich linke CDU-Wähler SPD gewählt. Ähnlich ist es, glaube ich, auch den Linken gegangen, die ja deutlich verloren haben, nicht nur gegen BSW und auch den Grünen. Und das ist der nächste positive Aspekt. Durch unsere Stärke sind hoffentlich oder anscheinend Linke und Grüne aus dem Parlament geflogen. Eine gute Nachricht äh, für Deutschland. Und äh, dann für mich noch ein ganz wesentlicher Aspekt aus dem Wahlkampf, aber auch aus den Umfragen, so wie, wie sich die Alterskohorten abzeichnen. Wir sind die Partei der Jugend. Die Jugendlichen wählen nicht mehr Grün, die Jugendlichen wählen AfD. Und deswegen ist die Zukunft auf unserer Seite. So, und dass ich unterm Strich dann doch optimistisch bin, dass sich die Dinge zum Besseren äh, ändern werden. Wir stellen fest, jetzt im September 2024 sind wir noch nicht stärker als dieses Kartell der Altparteien plus Medienmacht, die man ja sagen muss, die dahinter stand. Aber wir werden immer stärker und eines Tages werden wir auch stärker sein als der Block der anderen. Sie haben ja die Medienmacht angesprochen. Sie selber haben ja so eine Art Diabolisierung erfahren in den letzten Tagen. Ich glaube, der Spiegel zitterte vor dem gefährlichen Mann aus Brandenburg oder war es die Tagesschau? Ich weiß es nicht. Sie sind aus einer... Wahlrunde sogar rausgegangen, weil sie es nach eigenen Worten da quasi nicht mehr ausgehalten haben, weil nur Dietmar Wolke zu, zu Wort gekommen sind. Wie haben Sie dieses Zusammenspiel von Parteien und Medien erfahren? Was macht das auch mit einem persönlich, wenn man das erlebt? Also es war krass, jetzt vor allem die letzte Woche, als es ja knapp wurde, als die Medien dann immer schrieben, ja die SPD und Aufholjagd und Wolke und Wolke und Wolke. Wenn man sich mal den Pressespiegel im Landtag dieser Woche anguckt, dieses Wochenendes, dann sind da 20 oder 30 Seiten nur Lobesberichte über Dietmar Wolke. Und der RBB selber, unser öffentlich-rechtlicher Sender hier in Brandenburg, hat sich zum Wolke tv gemacht. Also er hat so einseitig Partei ergriffen, wie ich es mir nicht vorgestellt hätte. Es gab ja vor dieser Woche eine Elefantenrunde. Die Auswahl der Themen und die, die Zeitkontingente 
Elemente, die da eingeplant waren, die waren offensichtlich nur darauf aus, dass Wojtke einigermaßen gut äh, bei wegkommt. Das wichtige Thema Bildung, wo die Regierung komplett versagt hat, wo Brandenburg ganz unten steht, wurde mit auf 15 Sekunden behandelt, alles um Wojtke zu schonen. Also das ist ganz klar. Also wer noch, wer noch irgendeinen Beweis brauchte, dass wir die Zwangsgebühren der Öffentlich-Rechtlichen abschaffen müssen, der hat ihn jetzt bekommen. Wenn wir die Gelegenheit haben, werden wir diese Verträge kündigen und dann können die Journalisten des Öffentlich-Rechtlichen Funks sich bemühen ein Programm zu machen, das dann auch Kunden findet, die dafür bezahlen. So kann es nicht weitergehen. Sobald wir die Gelegenheit haben, werden wir das korrigieren. Ja, es war ein echtes, schlimmes, es war eine interessante Erfahrung, wie, wie deutlich eben öffentlich-rechtliche Medien und Staat und Regierung und Altparteien zusammenhängen. Keine neue, keine neue Erfahrung, aber in der Deutlichkeit schon beeindruckend. Wir wissen, wir haben uns auf einen äh, schwierigen Kampf eingelassen äh, und ich resigniere da nicht und normal, ich nehme vor allem aus diesem Wahlkampf den Zuspruch, den wir uns vor fünf Jahren nicht hätten vorstellen können, von Arbeitern, von Mittelständlern und der Jugend. Und deswegen bin ich total optimistisch, was die Zukunft angeht. Vielleicht schon äh, die nächste Bundestagswahl, da wird die AfD noch stärker sein, weil das BSW sich ja auch als Alternative entzaubert hat in Thüringen schon. Und, äh, und deswegen denke ich, die AfD beste Aussichten hat, im Bund wie im Land Brandenburg noch stärker zu werden als jetzt. Bleiben wir erstmal bei der heutigen Wahl, nicht schon bei der, nicht schon bei der nächsten. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident, hat ja quasi seine politische Zukunft mit seinem Ergebnis verknüpft. Er hat gesagt, wenn die SPD auf Platz zwei landet, dann werde ich gehen. Und das war der Punkt, wo einerseits die SPD-Ergebnisse hochgegangen sind, wo aber zunächst mal die Ergebnisse von Linken und Grünen und dann auch von der CDU runtergegangen sind. Das heißt, die SPD hat polarisiert auf Kosten ihrer strategischen Partner. Haben Sie das auch so empfunden und wie schätzen Sie das ein? Ist es eine, eine Polarisierung, auch eine zum Teil hassgetragene Polarisierung, bei der am Ende nur noch quasi zwei übrig bleiben? Die Polarisierung war klar, das, das, das widerspiegelt die realen politischen Verhältnisse. Es gibt ein Kartell der Eliten dieser Bundesrepublik Deutschland, von Altparteien, von Verbandsfunktionären, Gewerkschaften, Kirchen, Medien. Die stehen für die Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Die stehen für ein Weiter-so dieser Politik. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die derjenigen, die sich dagegen wehrt und eine andere Politik will, die kein weiter so will, sondern eine Änderung der Politik. Das ist, und das ist in der Partei, in der Parteienlandschaft die AfD. Und ich würde mal sagen, nur die AfD in der Deutlichkeit. Und es sind dann alternative Medien, Bürgerbewegungen und dergleichen. Das ist die Polarität, die da ist. Und ich, ich nehme es als Ausdruck unserer gewachsenen Stärke, dass diese Auseinandersetzung um ein Weiter-so oder nicht Weiter-so, um Wojtke oder AfD, mit dieser Schärfe geführt wurde, mit dieser Erbitterung, mit dieser Diffamierung. Wenn wir schwach wären, wenn die, wenn die keine Angst vor uns hätten, dann würden sie das ganz anders machen. Dann würden sie auch die Masken nicht so fallen lassen, wie sie es jetzt gemacht haben, indem sie die CDU kastriert haben, damit Wojtke dann noch CDU-Stimmen bekommt. Das ist Ausdruck unserer gewachsenen Stärke. Wir führen tatsächlich eine... Götz Kubitschek sprach vom geistigen Bürgerkrieg. Wir führen einen geistigen Bürgerkrieg darum, ob Deutschland als Nationalstaat und Staat der Deutschen bestehen bleibt oder international aufgelöst wird. Und der wird mit aller Erbitterung geführt. Und äh, damit müssen wir rechnen. Das wird auch bei künftigen Wahlkämpfen nicht besser werden. Je stärker wir werden, desto größer werden die, die desto schlimmer werden die Vorwürfe gegen uns werden. Und da gibt es ja nach Lage der Dinge erkennbar bisher kein Tabu bei denjenigen, die für die alte Bundesrepublik stehen. Sie hatten die Bürgerbewegung angesprochen. Wir haben ja eben bei Auf 1 auch zurückgeschaut auf die großen Bauernproteste, die es eben auch in Brandenburg gab, aus denen ja auch eine kleine Bauernpartei entstanden ist. Wie wichtig wird in diesem, Sie haben Götz Kubitschek zitiert, in diesem geistigen Bürgerkrieg in in diesen sozusagen Ringen um entweder Vergehen oder einen Neuanfang. Wie wichtig wird da auch das Bündnis eines parlamentarischen Armes und den Bürgerbewegungen? Ich habe jetzt bewusst nicht Vorfeld gesagt. Wie wichtig wird das sein? Entscheidend. Ach, auch für uns als AfD entscheidend. Ich sagte ja, wir sind Volkspartei und wir sind ja nicht zuletzt deswegen so Volkspartei geworden, so viel mehr als noch vor ein paar Jahren, weil wir die Aktivsten aus diesen Bewegungen mit aufgenommen haben. Das hilft uns nicht zu versteinern, das hilft uns äh, wirklich am Puls zu bleiben, weil Parteien ihre eigenen Gesetze haben und da äh, spielt ganz schnell 
das Machtkalkül und der innerparteiliche Kampf eine Hauptrolle und die Probleme des, der, der, des Landes äh, werden nach hinten angestellt. Da hilft uns der, der Kontakt mit der Bürgerbewegung. Wir brauchen das. Wir brauchen das, um lebendig zu sein und wir brauchen das, weil eine Partei alleine diesen, diese geistige Auseinandersetzung nicht gewinnen kann. Das ist völlig ausgeschlossen. Wir brauchen die, die Verzahnung, die, die, die Einbettung in die Bürgerbewegung. Ich habe es gesagt, wiederhole es immer gerne, ich habe die AfD immer verstanden als Teil einer übergeordneten Volks- und Bürgerbewegung. Sie können auf jeden Fall eines machen, nämlich wieder Untersuchungsausschüsse einsetzen. Ja. Haben Sie ja schon was geplant? Wird es einen neuen ja. Corona-Ausschuss geben? Wird es irgendwelche, gibt es irgendwelche anderen Themen? Ein Thema, ein Thema kann ich hier schon nennen. Äh, da, und zwar wird das sein, die, die Korruption. Die Korruption in Brandenburg. Und exemplarisch an dem Fall dieses Landrats da oben in ostprignitz ruppin der mit kriminellen Geschäftemachern hier seit Jahren Geschäfte betreibt, die den Landkreis, der wirklich arm ist, um Millionen betrogen haben und der jetzt, der jetzt mit Klagen überzogen wird und während die, während die Geschäftemacher weitermachen können. Diese Korruption, die werden wir auf alle Fälle in einem Untersuchungsausschuss untersuchen, wenn es nach mir geht. Wir werden uns auch die linksextremistischen Finanzierungen angucken. Wir haben ja mitbekommen jetzt, wie es hier bei dieser Wahl auch in Brandenburg lief. Äh, Kampakt, was von dem Ministerium Paus im, äh, von den Grünen mit Millionen gefördert wird, macht jetzt Wahlkampf für die grüne Marie Schäfer, für die SPD und für Peter Wieder von den Freien Wählern. Das ist auch eine Untersuchung wert. Und Corona wird natürlich auf keinen Fall vergessen, ganz klar. Ich glaube, es wird eine spannende Legislaturperiode, so oder so. Und wir warten den Abend ab, wie denn tatsächlich die Sitze sich dann noch verteilen, auch für welche Koalition es reicht. Christoph Bern, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Ja, hier steht Björn Höcke vor uns. Sie haben ja konnten es erreichen, stärkste Kraft in Thüringen zu werden. Derzeit sieht es ja in Brandenburg nicht so aus. Derzeit sieht es so aus, jetzt würde die SPD stärkste Kraft bleiben. Was sagen Sie dazu? Ja, erstmal muss ich sagen, dass Christoph Bernd und sein Team einen unheimlich starken Wahlkampf gemacht haben. Mit so viel Leidenschaft, mit so viel Kampfeswillen beeindruckend. Also in Thüringen nichts nachstehend. Und ähm, ich bin trotzdem stolz auf dieses Ergebnis. Also nach diesem historischen Sieg in Thüringen, wo wir zum ersten Mal stärkste Kraft wurden als AfD, war klar, dass das bunte Establishment nochmal alle nochmal alle Energie zusammennimmt, um einen zweiten, ersten Platz der AfD zu verhindern. Und Christoph Bernd hat es gerade schon richtig eingeordnet. Es war ja nicht nur ein Kampf gegen konkurrierende Parteien. Die haben sich kartellartig zusammengeschlossen, deutlicher denn je. Und zusätzlich noch die Zivilgesellschaft aktiviert, die steuerfinanzierte NGOs aktiviert. Die Stellen, weil so wie wir wissen, wie Kampakt auch aus dem Ausland finanziert werden. Wir haben es also mit einem Block zu tun, der sich verpanzert hat und der versucht auf Teufel komm raus, die einzige Alternative für Deutschland zu verhindern. Aber nochmal, es ist ein ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Ich habe das gerade schon kurz eingeordnet. Wir sind im Olympiajahr eine Goldmedaille, zwei Silbermedaillen bei den Ostwahlen. Wir sind trotzdem weit, weit führend im Medaillenspiegel. Sie sind ja, konnten es erreichen, stärkste Kraft in Thüringen zu werden. Wie sehen denn jetzt die weiteren Pläne aus? Wie kann man sich jetzt in Thüringen das Parlament vorstellen derzeit? Ja, wir müssen erstmal jetzt den Landtag konstituieren. Das wird äh, am Donnerstag stattfinden, wenn dann ein Landtagspräsident gewählt wird. Und nach der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages muss der Landtagspräsident von der stärksten Kraft vorgeschlagen werden. Das sind wir. Und da lassen wir auch keine Luft dran. Und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Das werden wir durchsetzen. Und dann schauen wir mal weiter. Es wird auf jeden Fall am Donnerstag schon sehr spannend in Thüringen. Jetzt gibt es ja Pläne von der CDU und auch von der BSW, den Landtagspräsidenten der AfD zu verhindern. Könnten die da erfolgreich sein? Die sind äh, nicht zulässig, diese Anträge, die angedacht sind, ähm, weil die Konstituierung des Landtages vor Einreichung eines Antrags logischerweise erst erfolgen muss. Man kann ja keinen Antrag einreichen in eine Institution, die es noch gar nicht gibt, formal juristisch. Von daher sind das äh, Traumtänzereien. Herr Höcke, vielen Dank fürs Gespräch. Hm. Bei mir ist nun René Springer, Landesvorsitzender in Brandenburg, aber auch sozialpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Einmal möchte ich Sie als ähm, äh, sozialpolitischer Sprecher in der Fraktion im Bundestag fragen, welches Signal sendet die Brandenburg-Wahl auch äh, in den Bundestag hinein, vielleicht auch für die Bundestagswahlen? Also die Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und auch hier in Brandenburg geben natürlich starken Rückenwind. Sie zeigen dass wir stärker werden können, mit unseren Positionen gut ankommen. Aber sie zeigen auch, dass Luft nach oben ist. Und genau diese Luft nach oben, die müssen wir auch ausnutzen, dass wir in den, im Bundestagswahlkampf äh, entsprechend alle Register ziehen. Nur so wird es funktionieren, äh, irgendwann in Regierungsverantwortung zu kommen und dann tatsächlich wieder Politik fürs eigene Volk zu machen. Und nun als Landesvorsitzender sozusagen in Brandenburg, 
wir sehen, dass das taktische Wählen durchaus eine Rolle gespielt hat bei dieser Wahl. Nämlich die Ansage von Kretschmer, doch Woltke zu wählen, äh, hat der CDU hier in Brandenburg extrem Stimmen gekostet. Man könnte das jetzt als Schaden sehen. Allerdings schaffen es die Grünen vielleicht gar nicht in den Landtag. Ja? Hat das taktische Wählen vielleicht nur oberflächlich äh, funktioniert und vielleicht über Bande auch der AfD genützt ohne Grüne im Landtag? Das taktische Wählen hat zwei Seiten, wie bei einer Medaille. Die eine Seite ist, dass es Wojtke knapp noch geschafft hat, Stand jetzt, wir haben die Umfrageergebnisse oder die Wahlergebnisse noch nicht final, dass er es geschafft hat, tatsächlich als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorzugehen mit seiner SPD. Auf der anderen Seite musste die CDU federn lassen und auch die Kleinstparteien, muss man ja inzwischen sagen, FDP, Grüne und Linke. Die größten Volkshasser sind nicht mehr im Parlament. Das ist eben ein Erfolg und das ist eben die Kehrseite der Medaille des taktischen Wählens. Nun bangt sozusagen die AfD um eine Sperrminorität. Wir haben gesehen, wie es in Sachsen laufen kann mit Softwarefehlern etc. Wie schätzen Sie die Chancen für die Sperrminorität ein der AfD in Brandenburg? Also Stand jetzt hätten wir sie möglicherweise knapp, aber wir müssen auch hier die erste Hochrechnung abwarten und wir müssen auch schauen, wie viele Direktwahlkreise haben wir geholt. Möglicherweise haben wir viel mehr Direktwahlkreise geholt, als wir jetzt an Prozenten bekommen haben. Und das würde uns die Sperrminorität sichern. Und wenn wir sie haben, dann wird sich viel verändern, weil dann muss man mit uns zusammenarbeiten, um Dinge zu verändern. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern. Wenn die nur mit uns möglich ist, heißt es, man muss mit uns reden und damit ist die Brandmauer obsolet. Nun zeigt sich gerade in Brandenburg in den äh, vergangenen Wochen in den simulierten Jugendwahlen, U18 und U16-Wahlen, gerade da scheinen Sie in der Fraktion einen, mit der Fraktion einen Nerv getroffen zu haben. Äh, wie erklären Sie sich das? Wir müssen feststellen, nicht nur hier in Brandenburg, sondern auch in Sachsen und Thüringen sind wir bei den jungen Menschen am stärksten vertreten. Und ich glaube, das liegt daran, dass gerade die jungen Leute jetzt in der Schule merken, was hier eigentlich passiert, dass sie indoktriniert werden. Gerade vor kurzem hat mir ein 13-Jähriger am Rande einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass sein Lehrer aus dem Sommerurlaub kam mit lackierten Fingernägeln und das war der Regenbogen drauf. Und er sagt, er will das nicht. Er will was Vernünftiges lernen. Er will, dass aus ihm was wird. Er will Wissen erwerben. Er will rechnen, lesen, schreiben können, aber eben nicht indoktriniert werden. Dann gibt es das Phänomen der Unsicherheit auf den Schulhöfen, dass es migrantische Mobs gibt, die auf Deutsche einprügeln. Und dann gibt es die Situation, dass die jungen Leute am Armbrüttisch sitzen mit ihren Eltern und ihre Eltern das sagen hören, was die Eltern draußen nicht mehr offen sagen, dass sie höchst unzufrieden sind, dass sie die Regierung kritisieren, dass sie sich den Einkauf nicht mehr leisten können, das Auto nicht, vielleicht auch das Haus bald nicht mehr leisten können. Und das alles bewegt junge Menschen, weil sie sich fragen, was ist eigentlich meine Zukunft? Und ich glaube, dass wir genau diesen Menschen die richtige Antwort geben. Wir geben ihnen eine positive Vision, wir geben ihnen Sicherheit, wir sorgen dafür, dass die Steuern und Abgaben gesenkt werden, sodass die Eltern sich eben doch wieder das Auto, den Urlaub oder auch das Haus leisten können. Was nehmen Sie als Landesvorsitzender aus diesem Wahlkampf mit, vielleicht sogar auch für eine Bundestagswahl? Was hat besonders gut funktioniert? Was hat vielleicht nicht gut funktioniert? Wir werden ja noch in eine, tiefer, in eine tiefere Analyse einsteigen. Das ist ja unsere Aufgabe im Landesvorstand, das ist auch meine Aufgabe als Landesvorsitzender, das sorgfältig zu analysieren. Stand jetzt ist das Feedback, was wir bekommen von unseren Wählern, von unseren Mitgliedern und auch von den Kollegen aus anderen Bundesländern, dass wir einen hervorragenden Wahlkampf geführt haben. Er war sichtbar, er war sogar international sichtbar. Insofern hat es sich gelohnt, alle Register zu ziehen und das werden wir auch weiterhin tun und zwar so lange, bis wir in diesem Land regieren. Letzte Frage zum BSW. Ähm, es, das BSW hatte vor allem zwei Forderungen, medial jedenfalls, sehr groß gefahren. Das war einmal der Ukraine-Krieg, beziehungsweise den zu beenden, ja, und Migration. In den Umfragen in den letzten Wochen zeigte sich auch, dass in Brandenburg Migration das wichtigste Thema ist. Trotzdem hat das BSW, liegt jetzt bei, ich glaube, 13 Prozent oder was. Hat das vielleicht nicht funktioniert oder hat man das den, dem BSW nicht geglaubt, wenn Migration das wichtigste Thema ist, aber das BSW das einzige, die einzige Partei ist neben der AfD, die das Thema überhaupt angefasst hat? Das BSW hat sich selbst nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen die Maske vom Gesicht gerissen, weil sie vorher angedeutet haben, man könne ja mit der AfD zusammenarbeiten und danach hieß es dann plötzlich, nein, es kommt keine Zusammenarbeit in Frage. Und in Brandenburg hat der Vorsitzende sogar gesagt, dass er ein Verbotsverfahren unterstützen würde. Das wollen BSW-Wähler nicht. BSW-Wähler wollen diese Brandmauer nicht, das ist mein Eindruck. Und was die Fragen Ukraine-Krieg angeht und auch Migration, da gibt es ja mit der AfD schon ein Original. Also muss man sich auch fragen als Wähler, warum soll ich eigentlich jemanden wählen, der möglicherweise nur täuscht, um dann hinterher zu enttäuschen oder nicht das Original zu wählen, das zehn Jahre lang für eine bessere Politik kämpft und sich in einen wirklich harschen Gegenwind gestellt hat. Herzlichen Dank. Ja. Danke. 
Frau Weidel, Sie gehören zum Bundesvorstand. Dürfte ich Sie einmal um eine Einschätzung dieser Wahlen, der Bedeutung der Wahlen in den Bundestag, in dem, für den Bundesvorstand äh, bitten? Wir haben ein Spitzenergebnis eingefahren für die AfD. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, wir werden, egal wie es jetzt ausgeht, ob wir jetzt der Erstplatzierte sind oder der Zweitplatzierte, als Sieger hier vom Platz gehen. Und jetzt sind wir, so wie es ausschaut, Zweitplatzierter geworden. Und das ist einzig und allein einer taktischen Abstimmung, alle gegen die AfD zu verdanken. Damit muss man umgehen, kann man akzeptieren. Ähm, aber es ist für mich ein sehr, sehr guter äh, Etappen, ähm, ähm, ein sehr, sehr gutes äh, Etappenziel jetzt auch in Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Und ich freue mich drauf. Ich finde hier der Spitzenkandidat Bernd hat einen super Wahlkampf gemacht, einen unglaublich engagierten Wahlkampf. Und für mich ist die AfD ist unsere Partei die Nummer eins. Das muss ich einfach sagen. Das sind taktische Abstimmungen hier gewesen, alle auf die SPD. Aber ja, das ist jetzt einfach so, wie es ist und jetzt müssen wir schauen, wie wir eben weitermachen. Ich glaube, dass der Wähler langfristig erkennen wird, dass hier nichts anderes gemacht wurde als eine grobe Wählertäuschung. Hier wird mit AfD-Position permanent Wahlkampf gemacht, nachher wird davon nichts, aber auch gar nichts umgesetzt. Der Wähler wird langfristig aufgrund der Probleme in unserem Land erkennen, dass die Umsetzung nur mit der Alternative für Deutschland zu machen ist. Ich glaube, so etwas lässt sich langfristig überhaupt nicht durchhalten, dass man so dermaßen über den Tisch gezogen wird. Und die SPD steht für Stillstand, nicht nur für Stillstand, aber für die Erosion von Deutschland als Wirtschaftsstandort, für die Erosion der inneren Sicherheit in unserem Land. Diese Leute sind Deutschlandzerstörer, um es Ihnen mal ganz klar zu sagen. Die SPD, die Ampelparteien sind die Totengräber der Bundesrepublik Deutschland. Und langfristig kann das nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen. Und ich glaube, es lässt sich einfach nicht durchhalten. Sie haben die Bundestagswahlen schon angesprochen. Äh, Herr Bernd hat das mehrfach in seinem Wahlkampf gesagt, dass es hier eben nicht nur um Brandenburg geht, wie Dietmar Woidke in seinem Wahlkampf immer betont hat, es gehe um Brandenburg, sondern hier ginge es auch um Deutschland tatsächlich als ja, vielleicht letzter Sargnagel der Ampel. Sehen Sie das auch so? Ist das heute der letzte Sargnagel der Ampel auch für das nächste Jahr, die Bundestagswahl? Vielleicht auch vorgezogene Neuwahlen, ist das für Sie möglich? Naja gut, also der Scholz, der jetzt ja vorgezogen hat, lieber in New York zu sein äh, für eine komplett unwichtige Sitzung und hier nicht einmal irgendwo in Brandenburg aufgetaucht ist und heute nicht hier ist, das spricht natürlich Bände. Ich glaube, dass Scholz noch mit einem blauen Auge davongekommen ist. Ähm, wenn heute die AfD auf die Eins gerutscht wäre, darum wurde ja auch sehr polarisiert Wahlkampf gemacht gegen die AfD, dann äh, wäre das ganz anders ausgegangen. Jetzt kann er sich gerade noch hinüber retten. Keine dieser Ampelparteien, dieser absoluten, unglaublichen Versagerparteien hier, ähm, hat ein Interesse, jetzt Neuwahlen zu haben. Und jetzt haben sie auch einen Grund, das bis ins nächste Jahr reinzuziehen. Also ich glaube nicht, dass es Neuwahlen gibt, sondern dass wir uns sehr konzentriert auf den Bundestagswahlkampf für den 28. September nächsten Jahres vorbereiten. Sie haben die Kampagne gegen die AfD schon angesprochen. Ein wirklich Meilenstein ist Potsdam. Ja, also das ist ja für, zu einem Sinnbild geworden. Ja, ähm, die Partei hat das überlebt. Aber würden Sie jetzt, wie ordnen Sie das jetzt ein, dass ausgerechnet in Potsdam, in Brandenburg auch noch so ein starkes Zeichen gesetzt wird? Äh, hat Potsdam vielleicht doch nicht gewirkt oder doch? Naja, also das ist ja eine Kampagne gewesen, aus meiner Sicht ähm, auch unter Mitwirken von sämtlichen Medien, auch von der Regierung. Ähm, anders kann man sich das gar nicht erklären und nachher ist dieses Lügengebäude ähm, zusammengebrochen. Sie haben in der Demoskopie gesehen, dass es uns geschadet hat. Wir waren auf, äh, in den Umfragen auf über 20 Prozent, waren zwischenzeitlich dann wieder auf 16. Heute erstmalig wieder auf 20 Prozent. Das hat uns natürlich massiv geschadet. Und darum sage ich ja auch immer und immer wieder, dass die Mainstream-Medien, die ja gefüttert werden mit GEZ-Gebühren und mit deutschen Steuergeldern, mit unausgebildeten Journalisten, die keine Journalisten sind, sondern nur noch Aktivisten, überhaupt gar nicht mehr transparent äh, berichten und eigentlich nur noch eine einzige Partei irgendwo in die Ecke reinschieben wollen, dass ähm, diese Medien einfach den Auftrag verwirkt haben. Und dementsprechend sagen wir auch ganz klar, wir sind für die Streichung der Rundfunkgebühren. Wir brauchen mehr Wettbewerb im Mediensektor, sieht man hier auf eins. 
äh, beispielsweise. Wir brauchen mehr Wettbewerb, dass einfach auch äh, die Leute sich vernünftig informieren können. Weil das ist auch die Hauptverantwortung der Medien, äh, was hier auch teilweise mit der Alternative für Deutschland unbotmäßig gemacht wird. Letzte Frage zum BSW, zu einer Überraschungspartei, ja, das häufig entweder als großer neuer Hoffnungsträger gefeiert wurde oder als Oppositionsattrappe. Was sagt das Ergebnis für Sie? Hoffnungsträger, Oppositionsattrappe, vielleicht ein Koalitionspartner? Naja, das ist, also das BSW hat natürlich eine sehr, sehr geschickte ähm, ähm, strategische Wirkung. BSW, ohne beurteilen zu wollen, ob es jetzt eine Attrappe ist oder nicht, ähm, ist, was es ist. Es ist äh, ein künstliches Gebilde, was innerhalb von kürzester Zeit personell und finanziell aufgeforstet wurde. Äh, das BSW äh, übernimmt kritische Positionen zu 95 Prozent Schnittmenge äh, von der AfD. Und damit haben sie eine Spaltung des regierungskritischen Lagers. Und dadurch verfestigt sich natürlich auch letztendlich ähm, ähm, die Regierungspolitik. Wenn, weil es zeichnet sich ja ab, dass das BSW ein Steigbügelhalter für die Altparteien ist. Und dementsprechend hat man dort eine Manifestierung. Und damit können Sie sich die Frage eigentlich selbst beantworten, was es letztendlich ist. Herzlichen Dank. Ja. Ja, hier haben wir Christoph Bernd, das ist der Spitzenkandidat der AfD. Was sagen Sie zum derzeitigen Ergebnis? Es ist ja jetzt eine Prognose, aber die wird sich ja wahrscheinlich bestätigen. Die AfD ist Volkspartei. Sie ist Volkspartei im Osten, sie ist die stärkste Kraft im Osten. Und diese große Stärke hat dazu gezwungen, dass die Parteien, die sich immer demokratisch nennen und demokratisch tun, die Masken fallen ließen. Ganz offen sind sie als Kartei aufgetreten, als Kartell aufgetreten. Der CDU-Ministerpräsident in Sachsen hat die Wahl des SPD-Ministerpräsidenten in Brandenburg gefordert und unterstützt. Sie haben offen als nationale Front gegen uns gearbeitet. Das ist wichtig für die Zukunft, dass jeder Wähler, jeder Bürger im Land weiß, es gibt hier einen Block von Altparteien, unterstützt von Medien, unterstützt von der sogenannten Zivilgesellschaft, also vom Staat geförderten Organisationen. Die stehen auf der einen Seite, die sind fürs Weiter so und auf der anderen Seite steht nur die Alternative für Deutschland mit den alternativen Medien. Und die eine Seite, die Seite der Altparteien, des Kartells, die steht für die Vergangenheit. Denn auf Seiten der AfD ist die Zukunft, weil die Jugendlichen, die Jugend kommt zu uns, die Jugend wählt AfD und darum geht der Stern der Altparteien unter und unsere Zeit kommt. Christoph Bernd, vielen Dank. Die AfD ist stärkste Kraft geworden in Thüringen und Sie haben es ja heute auch angesprochen. Äh, bundesweit steht sie in der Insa-Umfrage in der aktuellen bei 20 Prozent. Ähm, was ist das für eine Entwicklung, die wir gerade erleben? Also erstmal, Herr Klemm, freut es mich, dass Sie wieder auf Sendung sind. <lacht> dass man diesem Treiben von Nancy Faeser einen Stecker gezogen hat. Ich kann Ihnen da wirklich nur gratulieren. Egal, ich sage es einfach so, egal wie man zu manchen Meinungen steht, sei es kompakt, sei es andere Medien, jeder soll seine Meinung sagen dürfen. Und das ist in unserer Verfassung im Grundgesetz verankert. Und darum bin ich so froh, bestellen Sie Jürgen Elsässer und seiner Frau viele liebe Grüße, bin ich so froh, dass wir wieder auf Sendung sind. So, das einfach mal vorab zu sagen, es ist extrem Schöne Einleitung, wichtig. danke. Ja, genau. Und äh, ja, Sie sehen das, also der Osten ist blau. Heute haben Sie lediglich eine taktische Abstimmung gesehen. Die SPD konnte sich da mal mit 0, noch was Prozentpunkt, ich glaube 1, noch irgendwas gerade noch davor schieben, weil hier taktisch die Stimmen von der CDU, von den Grünen, auch von der FDP auf die SPD draufgesprungen sind, aufgrund der hohen Polarisierung, die ja der Wojtke dann auch selbst hier äh, initiiert hat. Aber da sehen Sie einfach mal, also was äh, das alles jetzt gezeitigt hat. Die nationale Volksfront, die muss jetzt alles zusammenkratzen, was sie haben. Wir haben trotzdem ein Spitzenergebnis, auch wenn wir nicht auf der 1 sind. Das macht überhaupt nichts. Wir haben so einen Rückenwind für die Bundestagswahlen. Wir sind heute auf Insa wieder auf die 20 Prozent gesprungen. Davon haben wir uns sehr erholt, nachdem man uns weggemobbt äh, hat für die angebliche Wannsee-Konferenz. Ja genau das Gleiche wie mit Ihren. Wenn welche Lügen verbreitet wurden, gerichtlich hat man äh, das alles verloren. Und es ist eine Kampagne gewesen, die aus meiner Sicht auch regierungsseitig eingesteuert wurde. Also das ist schon alle, ganz, ganz übel, was mit Hilfe des Inlandsgeheimdienstes hier mit Andersdenkenden, mit Konkurrenzparteien, vor allen Dingen mit der Alternative für Deutsche, aber auch mit alternativen Medien, wie Kompakt beispielsweise, gemacht wird. Ganz, ganz übel. Hat die AfD aufgrund dieser Konstellation, die Sie beschrieben haben, überhaupt eine reale Chance zur Macht? 
Natürlich, weil die, weil die Brandmauer, diese undemokratischen Brandmauern, die man ja nur von Honeckers DDR kennt, nicht zu halten sind. Die Wähler werden erkennen bei diesen überbordenden Problemen, die überall aufgeworfen werden, also nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, auch im Bereich der inneren Sicherheit, der Massenmigrationsproblematik, dass nur die Alternative für Deutschland das umsetzen kann, diese Probleme zu lösen. Die anderen wollen es doch gar nicht. Sie hätten es doch schon lange zeigen können. Es fehlt der politische Wille und da wird da auch nicht hier irgendwie die Scheinopposition von BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht helfen, die ähm, die einzige Funktion hat als Steigbügelhalter für die Ab äh, Altparteien, diese schreckliche Politik zu manifestieren, die unser Land in den Ruin treibt. Frau Weidel, vielen Dank. Danke schön erklärt. Politik im Fokus. Politik Highlights Breaking News. Politik im Fokus. 